viewers idhariki youtube la alsaji fam youtube channel subscribe panna anadhi nanbargalukku nandri mela subscribe panna thanga alsaji fam youtube channel subscribe pannunga maraka bell symbol click pannunga இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த வருடம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பக்ரீத்துக்கு வந்து ஆட்டோட விலைகள் வந்து தாறுமாறாக இருக்குது ஸோ நிறைய கஸ்டமர்கள் வந்து இதனால் ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க ஸோ அவங்களோட குறைகளை தீக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம அல்சாஜி ஃபார்மில் வந்து புது வகையான குட்டிகள் இறக்கியிருக்கிறோம் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நார்மல் சைஸ்லேயும் இருக்குது பெரிய சைஸ்லேயும் இருக்குது உங்களோட தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறது தான் எங்களோட கடமை உங்களோட தேவைக்கு உடனே முந்திக்குங்க அதிக நாள் நம்மள்ட்ட வந்து இது இருக்காது இதோட மியூசியம் கொஞ்ச நாளே நம்ம ஃபுல்லாத்தையும் செயல் பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம பண்ணையோட புது உறவுகள் அதாவது வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது மணி நேரம் ட்ராவலில் வந்திருக்கு ஸோ கண்டினியூஸான ட்ராவல்ஸ் இருந்ததுனால குட்டிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் சோர்ந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் என்னென்னு கண்டினியூஸான ட்ராவல்ஸுங்கனால சுற்றி நல்ல தார்ப்பாய் போட்டு கயர்லாம் போட்டு நல்ல சேஃப்டி பண்ணி நல்ல பக்காவை போட்டு தான் வந்திருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குட்டிகள் எல்லாமே நல்ல ஆக்டிவாக தான் இருக்குதுங்க ஒன்றும் சோர்வடையில் கண்டினியூஸாக ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கும்போது குட்டிகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த வெயிலோட தாக்கம் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு குட்டிகள் எல்லாமே நல்ல பக்காவாக தெளிவாகவே வந்துருச்சு அதாவது நம்ம மக்களை பொறுத்த மட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ அதிகமாக வந்து இந்த கச்சை வட்டி இந்த தாலி போட்டது இதெல்லாம் விரும்புகிறது இல்லை ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அதெல்லாம் வந்து பிறவியில் உள்ளது தான் ஸோ மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்திருக்க குட்டிகள் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கச்சை வட்டி குட்டிகள் இருக்குது அரக்காத குட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நான் குட்டிகளுக்கு தாலி போட்டு இருக்குது நான் குட்டிகள் எல்லாமே நல்ல மப்பில் இருக்குது அதாவது குட்டிகளோட வளர்ப்பு விதம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மொத்தமாக இது வந்து உங்களுக்கு கிடையா வளர்க்காமல் நல்ல பண்ண மாதிரி சூப்பராக போட்டு வளர்த்துருக்காங்க எல்லா குட்டிகளுக்குமே வந்து ஆள் பழக்கம் நல்லா இருக்குது எந்த குட்டிகளுமே வந்து ஆள் கூச்சம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிடலாம் கஸ்டமர் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படினாலுமே ஈஸியாக நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும் ரேட்டுகள் இந்த வருஷம் ரேட்டுகளை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாமே தார் மாறாக இருக்குது தலை கீழே தான் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது எல்லோரும் ஒவ்வொரு இதில் நான் எப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இன்னும் குட்டி வாங்கணுங்க கூடிய ஒரு யோசனைக்கு இன்னும் வரலை என்னோடய வியாபார இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் நிறைய கஸ்டமர் வந்து இந்த குட்டி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் யோசிக்கவே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு இதில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனாலுமே குட்டிகளோட வரத்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க கடைசி நேரத்தில் ரேட்டு குறையும் கடைசி நேரத்தில் ரேட்டு குறையும்னு எதுவுமே அப்படி இல்லை இந்த குட்டிகளை பொறுத்த மட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வண்டியிலேருந்து கீழே இறக்கணும் இறக்கும்போது ரொம்ப பார்த்து தான் இறக்கணும் என்ன ஒரு காரணம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா என்ன ஒரு காரணம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பைக் அந்த வண்டியிலேருந்து அது இறங்கும்போது அந்த கதவு கேப்பில் கால் மாட்டி குட்டிக்கு கால் உடஞ்சி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் லைவாக பார்த்துருக்கேன் எனக்குன்னு இது வரைக்கும் அப்படி எதுவும் நடந்ததில்லை இருந்தாலும் நிறைய நண்பர்களோட இதுகளில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அஜாக்கிரதையினால் இந்த மாதிரி நடந்துடுது ஸோ இருந்தாலும் நம்ம நண்பர் வந்து அதை ஒன்று ஒன்றா இறக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்தார் இருந்தாலும் என்னோடய தாட் அது லேஸ்பட்ட காரியம் இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த வண்டியில் வந்து ஒரு எழுபது குட்டிகள் இருக்குது எழுபது குட்டிகளையுமே வந்து இப்படி ஒவ்வொன்றா தூக்கி போட்டு அப்படிங்கும்போது ஒரு முடியாத காரியம் ஆல்ரெடி கவுண்ட் பண்ணி தான் ஏற்றிருக்கு ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து நம்ம இருந்தாலும் வந்து இதுக்கு நம்ம ஒரு மாதிரி யோசனை பண்ணி ஆகணும் என்ன தான் ஒவ்வொரு குட்டியாக இறக்குனாலும் அது வந்து குட்டிக்கு ஒரு ஒரு இது தெளிவான ஒரு இது இருக்காது ஸோ அதனால் நம்ம அதுக்கு ஒரு அல்டர்னேட்டிவாக ஒரு வழி யோசிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு யோசனையில் இருந்துகிட்ருக்கு அப்படிப்பட்ட இதில் நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இப்படி இறக்கிறது வந்து எல்லா குட்டிகளுமே வந்து அந்த ஒரு இதில் இருக்கிறது இல்லை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டயர்டில் இருக்கும் ஸோ நம்ம குட்டியை பிடிச்சி இந்த முடியை பிடிச்சி தூக்கும்போது குட்டிகள் வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு இது இருக்க தான் செய்யும் இருந்தாலும் இப்படி அவசர அவசரமாக மொத்தமாக குட்டிகள் இப்படி இறங்கக்கூடாது ஸோ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் வந்து நம்ம யோசித்து பண்ணணும் அப்போது வந்து ஒவ்வொரு குட்டிகளுமே வந்து ஒரு குட்டி செம்பரியாட பொறுத்த மட்டும் ஒரு குட்டி இறங்கிடுச்சு அப்படின்னா கண்டினியூஸாக எல்லா குட்டிகளையும் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி இறக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னங்கால உண்ணி இறங்கணும் அதுதான் வந்து அதோடய ஆளோட கான்செப்ட்டு ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கேப்பில் கால் உண்ணும் போது மாட்டிக்கிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த தார்ப்பாயை வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த கேப்பில் வச்சு மறைச்சிக்கிறோம் மறைச்சிக்கிட்டு நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தாராளமாக குட்டி வந்து
இறங்கினோடனே ஃபுல்லாக தண்ணியை தான் தேடி போகுது இந்த குட்டிகளை பொறுத்த மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி அதாவது இந்த குட்டிகளை வந்து வைக்கோல் சாப்பிடும் தூசி நல்லா சாப்பிடும் ஸோ பச்சைக்கு வந்து இந்த மழை இல்லாததுனால கடுமையான கிராக்கி இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த பச்சைக்கான ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம பண்ண வேண்டாம் வைக்கோல் மொத்தமாக வாங்கி வச்சுக்கலாம் தூசி மூடையாக வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதுகளை வச்சு நம்ம வந்து இந்த குட்டிகளை வந்து பெருநாள் வர வளர்த்துடலாம் இந்த குட்டிகள் வளர்ப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது மித்த குட்டிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த குட்டிகள் ஒரு குளிப்பாட்டு குளிப்பாட்டம்னா நல்ல ஒரு பால் வெள்ள கலரில் மாறிடும் அது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த குட்டிகள் எல்லாமே உன்னோட ஒன்றா தான் அப்படி நிற்கிது இதில் நமக்கு தேவையான குட்டிகளை நம்ம பிரித்து தான் நம்ம சேல் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி குட்டிகள் வந்து யாருக்குமே வந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம கிட்டால என்ன ஒரு காரணம்னா குட்டிகள் இப்போ தான் வந்திருக்கு ஃபுல் ட்ராவல் டயர்டில் இருக்கும் ஸோ நீ ஃபுல்லாக குட்டியை வந்து வெளியே மேய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதில் வந்து கஷ்டமற்ற ஒரு ஷோக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லா குட்டிகளுமே நல்லா தெளிவாக பக்காவாக இருக்குது நல்ல கறி இருக்கும் இருக்குது குறுக்கு அடப்புன்னு சொல்லுவாங்க முன்னடப்பு பின்னடப்பு எல்லாமே நல்ல தெளிவாக இருக்குது இந்த மாதிரி குட்டிகள் வந்து வாங்கியாக இருக்கும்போது நமக்கான ஒரு தேவைகள் பூர்த்தி ஆகிக்கிடும் அதாவது நடுத்தர மக்களும் அவங்களோட தேவையை பூர்த்தி பண்ணி குர்பானி கொடுக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட்டு அதுவும் நமக்கு நிறைவேறின மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ சாதாரணமாக பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்று கிடச்சா சின்ன குட்டியாக கிடைக்கி இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம பூர்த்தி பண்ணணும் எல்லோரும் நடுத்தர மக்களும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து இந்த குட்டிகளை வந்து நம்ம கொண்டு வந்துருக்கிறோம் இந்த குட்டிகள் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து வைக்கல் சாப்பிடும் நம்ம இறங்கினதோட எல்லாம் தண்ணி குடிக்குது பாருங்கள் அதாவது எந்த ஒரு பிராணியுமே வந்த உடனே வந்த இடத்துல வாய வச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டினியூஸாக செட் ஆயிரும் கண்டிப்பாக செட் ஆயிரும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இது உண்டு அது மாதிரி இந்த குட்டிகள் வந்த உடனே எல்லாமே அவன் தாகத்தை தீர்க்க தண்ணி நல்ல குடிக்காப்பில் பரவாயில்ல கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஆயிரம் லிட்ரு ஷாக் பண்ணேன் ஒரே நாளில் அந்த ஆயிரம் லிட்ரு காலி ஆகிடுச்சு அந்தளவுக்கு வந்து இந்த குட்டிகள் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு இதில் இருந்திருக்கு இன்னும் மித்தபடி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உளுந்து தூசியில் நல்லா சாப்பிடுது இப்படி சாப்பிட்றதுனால குட்டிகள் வந்து எந்த ஒரு இடையும் விடாமல் கண்டினியூஸாக நமக்கு நல்ல ஒரு க்ரோத் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா விஷயத்துலேயுமே இந்த மாதிரி ஆடுகள் மொத்தமாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு விஷயம் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் ஏன்னா இந்த குட்டிகளை பொறுத்த மட்டும் இல்லை சரௌண்டிங்கில் எங்கேயுமே புல் இல்லை அப்படின்னாலுமே நம்ம இதை மேய்க்கி கூட்டு போகிறது வந்து மேய்கிறதுக்காக இல்லை அதோட கால் கை கால் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு ஒரே இடத்துலே உட்காந்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு ரன்னிங்லாம் ரன்னிங் போகும்போது வாக்கிங் போகும்போது குட்டிகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கை கால் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ காலையிலையும் சாயங்காலம் கண்டிப்பாக அதை வாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் என் பண்ணையில் வந்து நான் ரூல்ஸ் போட்டிருக்கிறேன் அதை ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க அதுக்கேற்ற அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க குட்டிகள் மற்றபடி வந்தவொடனே கைக்கு செட் ஆகிடுச்சு கஸ்டமரும் வந்து பார்த்த உடம்பு இருந்துகிட்டே இருக்குது இன்ஷாலா ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து இது குட்டிகள் வந்து சேல்க்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லா குட்டிகளுமே நல்ல தரத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லா மக்களுக்கும் அவங்களோட தேவை பூர்த்தியாகும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா நம்ம இத்தனை வருஷம் அஞ்சு வருஷம் சர்வீஸில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளோட கண்டினியூஸ் அதாவது நம்மள்ட்ட தான் வாங்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய கஸ்டமர் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாரோட தேவையுமே நம்ம பூர்த்தி பண்ணணும் பெரிய ஆடுகள் இருக்க எடுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் மற்ற மாவட்டங்கள் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பண்ணையிலேருந்து எல்லா மாவட்டங்களும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எல்லாரோட தேவையும் நம்ம பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னா தான் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுக்கு நல்ல ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடியனா ஸோ அதனால் குட்டிகள் எல்லாமே ஓரளவு சாட்டிஸ்ஃபைட் அழுந்துடலாம் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கும் நல்ல சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்குது இது வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து எம்டியா வயிறு பசியில் இருக்கிறதுனால மே உடவுமே வந்து இடத்துல வந்து உடனே மேய ஆரம்பிச்சிருச்சு பெரிய லெவலில் புல்லுகள்லாம் இல்லை அப்படின்னாலுமே அந்த இடங்களில் வந்து வாய வச்சு உங்களுக்கு ஓரளவு அந்த இருக்கிற புல்களை சாப்பிடும்போது அந்த இடங்களுக்கு உடனே செட் ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம இப்போ கட்டி போடணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தேவை நமக்கு இவை இல்லை எல்லா குட்டிகளுமே வந்து உங்களுக்கு வந்ததுலேருந்து சாதாரண மேய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி மேஞ்சிருச்சுனாலே குட்டிகள் வந்து செட் ஆகிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்த விட்டு லேஸில் போகாது கஸ்டமர்களுக்கும் அவங்க கொண்டு போனாங்க அப்படினாலுமே வக்கீல் கட்டியே இதில் வந்து விட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இப்போ பச்சை சேல் பண்ணுறதும் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சு சின்ன கட்டுக்கு கூட நல்ல நிறைய வேலை சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் நம்ம குட்டி எடுக்க வேண்டியதாக